Yeah. <laughs> 
నడబోయే కృతి పాహిమాం కనకదుర్గాంబికే శ్రీభవాని సింహేంద్ర మధ్యమ రాగం మిశ్ర త్రిపుడు తాళంలో నాచే రచించబడినటువంటి కృతి ఇది ఇందులో సాహిత్యం పాహిమాం కనకదుర్గాంబికే శ్రీభవాని కనకదుర్గాంబికే పాహి నన్ను రక్షించు అని మహిమాన్వితే క్షణే మహదాది ప్రకృతిమయే మహిమాన్వితమైన ఈ క్షణ అంటే చూపు కలిగినటువంటి మహదాది ప్రకృతిమయే మహత్తత్వం అహంకార తత్వం పంచభూతాలు అని సృష్టి క్రమంలో ఇరవై నాలుగు తత్వాలు ఆ ఇరవై నాలుగు తత్వాల యొక్క స్వరూపం మహదాది ప్రకృతిమయే పాహిమాం కనకదుర్గాంబికే సోహమిత్యజపోదిత ప్రజ్ఞ ప్రత్యభిజ్ఞాదర్శిని సోహం అంటే సహ అహం సహ అహం ఆ పరమాత్మనే నేను దీన్ని ప్రత్యభిజ్ఞ అంట లోకంలో ప్రత్యభిజ్ఞ అంటే వాడే వీడు అని చెప్పడం ప్రత్యభిజ్ఞ అంటే వాడే వీడు ఎప్పుడైనా ఒక ఒక వ్యక్తిని చూసినప్పుడు అప్పుడు చూసిన వ్యక్తి ఈ వ్యక్తి అంటే అది దాని ప్రత్యభిజ్ఞ అంట దాన్ని తత్వంలో సోహం అంటే సహ అంటే సర్వజ్ఞమైనటువంటి సర్వజ్ఞుడైనటువంటి ఆ పరమాత్మను అహం నేను అని చెప్పాలి దీని అజప్ప అంట సోహమి త్యజపోదిత ప్రత్యభిజ్ఞాదర్శిని అటువంటి ప్రత్యభిజ్ఞను ప్రత్యభిజ్ఞ జ్ఞానమును కలిగించే ప్రత్యభిజ్ఞను కలిగించే మనకి తెలియదు సోహం అంటే ఆ పరమాత్మను నేను అన్న విషయం తెలియదు అది తెలియాలి అని అంటే అమ్మవారు ప్రకృతి మూల ప్రకృతి యొక్క అనుగ్రహం ఉండాలి మనకి ఆ అనుగ్రహం కలిగితే అది మనకి మాటల్లో కాదు నిశ్చయంలో బుద్ధి నిశ్చయంలో ఏర్పడిపోతుంది సోహం ఆ పరమాత్మే నేను అనే నిశ్చయం ఏర్పడుతుంది సాహంకార చేతసాం అవిద్యాకారి సోహం అని అనుకోకుండా అహంకార చిత్తులై అహం అహం అని మాత్రమే అనుకుని సహ అనే మాట వదిలేస్తే వాళ్ళకి అమ్మవారు మూల ప్రకృతి అవిద్యగా కనిపిస్తుంది ఈ ప్రపంచం అంతా అవిద్య మనలో ఉండే వాసనలు అవిద్య మన ఆలోచనలు అవిద్య మన దేహం అవిద్య ఎవరైతే సోహం అని కాకుండా సహాన్ని తీసేసి అహం అహం అనే అహంకారంతో ప్రవర్తిస్తారో సాహంకార చేత సాం సోహం అని కాకుండా సాహంకార చేతసులు అయితే వాళ్ళకి అవిద్యాకారిణి అవిద్యగానే కనిపిస్తుంది ఎప్పుడు మాకు తత్వం ఏడో తెలియదు మాకు ఆత్మ అంటే ఏడో తెలియట్లేదు తినడం తెలుసు పడుకోవడం తెలుసు మాకు ఇంత పిల్లి ఏం తెలియట్లేదు అనుకుంటారు వాళ్ళు అంతే తమోమయంగా జీవిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేయడం అంటారు చూసారా అది అంత అవిద్యతో జరిగే పని ఒకే ఒక జీవితం భగవంతుడి కోసం అర్పించు అంటే అది త్యాగం ఒకే ఒక జీవితం నీకు సుఖంగా నీకు ఎలా కావాలంటే అలా అనుభవించు అంటే భోగం భోగం అనేది అవిద్యతో ఏర్పడుంది త్యాగం అనేది జ్ఞానంతో ఏర్పడుతుంది అందువల్ల మనిషిని జ్ఞానం చెయ్యాలి అని అంటే మనిషి జ్ఞానిగా మారాలంటే అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం ఉండాలి అమ్మవారి అనుగ్రహం ఉంటే సోహం అనే నిశ్చయం కలుగుతుంది లేకపోతే సాహంకార చేత సాం అవిద్యాకారిణి తర్వాత బహువిధ దేహోద్భాసి అనేకముల దేహంలో అహం 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 అనే రూపంగా కనిపిస్తుంది అహం ఇచ్చేవ విభావయే భవానీం అహం అహం అని కనిపిస్తుంది బహువిధ దేహోద్భాసి సహృదయ భావ వికాసి సహృదయుల యొక్క భావాన్ని హృదయాలని వికసింపజేస్తుంది శివద పదే మంగళప్రదమైనటువంటి స్థానాన్ని మోక్షాన్ని కలిగించేది శివ హృదయే దీప్త సుమూర్తి శివుని యొక్క హృదయమందు ఎప్పుడూ కూడా ప్రకాశించే మూర్తి అమ్మవారి యొక్క మూర్తి మనలో కనిపిస్తుందో లేదు తెలియదు కానీ ఈశ్వరుని యొక్క హృదయంలో మాత్రం ఎప్పుడూ ఆ మూర్తి ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది శివద పదే శివ హృదయే దీప్త సుమూర్తే పాహిమాం కనకదుర్గాంబికే ఇంతకీ ఎవరు ఆ కనక కనకదుర్గాంబిక ఎక్కడ ఉంటుంది ఆవిడ ఆవిడ స్వరూపం ఏమిటి అంటే పావన కృష్ణాగత ఇంద్రకీలాద్రి వాసి పవిత్రమైనటువంటి కృష్ణానదీ తీరంలో ఉన్న ఇంద్రకీలాద్రి పైన ఉంటుంది శ్రీ మల్లేశ హృత్ ప్రకాశి మల్లేశుని యొక్క హృదయమును ప్రకాశింపచేసేది సూలిని సూలమును ధరించేది జనని తల్లి శంఖచక్ర గదాహస్త శంఖచక్ర గదాపద్మ అసిధరే 
అమ్మవారి యొక్క ఎనిమిది భుజాలు ఓ చేత్తో శంఖం ఓ చేత్తో చక్రం ఓ చేత్తో వరదం అభయం అసి అంటే ఖడ్గం కత్తి పట్టుకుని ఉంటుంది అమ్మవారు ఇలా ఎనిమిది అష్టభుజగా శంఖచక్ర గదా పద్మ వరదాభయకరే ప్రేంఖ దృక్మాభరణే అమ్మవారు పులి మీద అలా సంచరిస్తూ ఉంటే అమ్మవారి మీద ఉండేటువంటి ఆభరణాలన్నీ ఊగుతాయి అవి ఒక మంచి శబ్దాన్ని ఇస్తాయి దాన్ని మంజు అంటారు దాన్ని సాహిత్య భాషలో మంజు సింజితం మంజు సింజితం అంటే కోమలమైన ధ్వనుడు అవి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అని అంటే అమ్మవారి యొక్క కాంచీ నుంచి వస్తాయి అమ్మవారి యొక్క ఆభరణాల నుంచి వస్తాయి ప్రేంక ఊగుచున్నటువంటి రుక్మాభరణే రుక్మం అంటే బంగారు రుక్మాభరణే సింహేంద్ర మధ్యస్థే సింహేంద్ర మధ్యమ రాగం కాబట్టి సింహేంద్ర మధ్యమ మందు ఉంటుంది అమ్మవారు అలా కాకుండా సింహేంద్ర మధ్యస్థే సింహం మీద ఆవిడ సంచరిస్తూ ఉంటుంది అందువల్ల సింహేంద్ర మధ్యస్థే శ్రీ విద్యేశ్వరి శ్రీమతి శ్రీచక్రేశ్వరి శ్రీచక్రేశ్వరి శ్రీమతి శ్రీ విద్యే శ్రీనివాస హృదయే శ్రీనివాస సన్నుత చరణే స్మరణే మమ భవ సతత శ్రీనివాస సన్నుత చరణే మమ స్మరణే సతతం భవ నా యొక్క స్మరణ వలందు ఎప్పుడూ నువ్వు నిలబడి ఉండు అని అమ్మవారిని ప్రార్థిస్తూ చేసినటువంటి కృతి ఇది కూడా సంస్కృత చాలామంది నేను నా స్వీయ రచనలు పాడుతుంటే అర్థం కావట్లేదండి కాస్త అర్థం చెప్తే బాగుంటుంది కదా అని అడుగుతుంటారు అర్థం చెప్తే ఎందుకంటే మిగిలిన కృతులు ఎలాగ వింటూ ఉంటారు ఇంచుమించుగా ఇవాళ పాడిన వాడిని తెలుగు కీర్తనలే పాడాను ఈ స్వీయ రచనలో సంస్కృత ప్రధానమైనవి కాబట్టి కొంచెం అర్థ వివరణ చేస్తే బాగుంటుంది భావం తెలుస్తుంది మగదాది మగదాది ప్రకృతిమయే భా 
Ga 
Rama, Pada, Pama, Pada, Nisa, Nisa, Rika, Nisa, 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 Sari 
Yeah. Mm-hmm.